నెక్స్ట్ టాపిక్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో దీంట్లో ఉన్న మనకి ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి ఎస్ఓఏ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ దీని యొక్క చిన్న డెఫినేషన్ కింద చూడడం ఎస్ఓఏ ఇస్ డిపెండ్ ఆస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజింగ్ డేటా త్రూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వాడి దాని అలాగే ఇంకొకటి కూడా ఉంది ద మెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ బై డివైడింగ్ లార్జ్ అప్లికేషన్ ఇంటూ స్మాల్ మోడ్యూల్స్ పెద్ద అప్లికేషన్స్ స్మాల్ మోడ్యూల్స్ కూడా చేయడం ఇవి దీని యొక్క డెఫినేషన్స్ అనమాట సింపుల్గా ఉండడానికి దీని యొక్క వర్క్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఎస్ఓఏ ఏ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఫంక్షన్ని డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ స్మాల్ మోడ్యూల్స్ కింద అనమాట అదే డిఫరెంట్ యూనిట్స్ దాన్ని స్మాల్ మోడ్యూల్స్ కింద చేసుకొని వాటిని సర్వీసెస్ అంటుంది సో ఆ ఆ సర్వీసెస్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక దాని తర్వాత ఒక దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అది సర్వీసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంబైన్డ్ అవుతాయి అన్నమాట కంబైన్ అయ్యి మనకి బిజినెస్ అప్లికేషన్ అనేది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఓఐ అనేది పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ గ్రెడ్స్ ఆర్ వెబ్ సర్వీసెస్ జావా అండ్ కోబ్రా అండ్ ఎంటిటీ is respectively a service a java object and a cobra distributed object in variety of languages ivi inka simple ga chuddamo like sbo ante manu cheptunnam kada dantlo ade untundi so next vachesi manam layered architecture for web services and grids chuddamo so ee layered architecture enti web services and grids yokka anedi chuddam anamata the layered architecture of web services or grids is developed using the traditional osi operating sorry open system interconnection osi model dwara chesaru anamata edi layered architecture of web services anedi ela develop chesaru traditional open systems interconnection osi model ani cheptam kada aa model use chesi chesaru dintlo manaku telusinde kada ee model la maniki seven layers untayi which facilitates bait networking abstractions this is pro- ప్రిసిస్డ్ బై బేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ హైయర్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ కన్సిడర్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ లైక్ ఎంటిటీ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఇంటర్ ఎంటిటీ కమ్యూనికేషన్ సో ఇందులో ఏంటి నాకు మనకి ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ మోడల్లో ఎలా ఉంటుంది బేస్ ఉంటుంది అలాగే కింద లెవెల్ నుంచి ఫైవ్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది కదా సో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ the features helps in reconstructing the top four layers ante application layer presentation layer session layer transport layer ee top four kada osa model yokku bi base vachesi e migithai manaki telisinde kada service layer data link layer physical layer so ikkada em antunadu base software environment ela untund anta par web servers ki base vachesi net and apache anta జావాకి జావా వర్చువల్ మెషిన్ కోర్బా కి బ్రోకర్ నెట్వర్క్ సో ఇవి బేస్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం చూడండి లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రిడ్స్ అనేవి మనకి ట్రెడిషనల్ ఓఎస్ఐ మోడల్లో చేశారు ఈ మోడల్ కి మనకి సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి బేస్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది సో బేస్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి చూసుకుంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దీంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కం హై లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట లైక్ దీంట్లో మనకి స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎన్టీటీ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ ఎంటీటీ కమ్యూనికేషన్ అలాగా సో ఇవి ఇవి మనకి టాప్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి టాప్ ఫోర్ అప్లికేషన్ లేయర్స్ అనేవి తర్వాత మనకి బేస్ సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్లోకి వచ్చేసి వెబ్ సర్వీస్కి నెట్ అండ్ అపాచి జావాకి జావా వర్చువల్ మెషిన్ కోర్బాకి బ్రోకర్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్టు అయితే మనకి ఇది చూపిస్తుంది అనమాట వెబ్ సైట్స్ అండ్ గ్రిడ్స్ ఎలా ఉంటుందా అని సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డేటా లింక్ ఆర్ ఫిజికల్ లేయర్ లో సర్వీస్ ఇంటర్ఫేసెస్ నెట్వర్క్ ఐపీ లో సర్వీస్ ఇంటర్నెట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వచ్చేసి సర్వీస్ డిస్కవరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్ లో వర్క్ ఫ్లోస్ ప్రజెంటేషన్ లో జనరల్లీ యూస్ఫుల్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రిడ్స్ ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది మధ్యలో బేస్ హోస్టింగ్ ఎన్వాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఒక లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రిడ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి అన్ ఎంటిటీ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఈ ఎంటిటీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటుందంట సర్వీస్ సర్వీస్ లాగే ఉంటుంది వెబ్ సర్వీస్ కి జావా ఆబ్జెక్ట్స్ కి జావా ఉంటుంది కోబ్రా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి కోబ్రా కోర్బా అనేది ఉంటుంది ద ఎంటిటీ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ హై లెవెల్ ఎన్వాన్మెంట్ డిఫెన్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ లైక్ వెబ్ సర్వీస్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ జావా మెథడ్స్ అండ్ కోర్బ్రా ఇంటర్ఫేస్ డిజ
ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది హయ్యర్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దానికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ వెబ్ సర్వీస్ వెబ్ సర్వీస్ కి వెబ్ సర్వీస్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ అని జావా మెథడ్స్ అండ్ కోబ్రా కి ఇంటర్ఫేస్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అలా ఉంటుంది లైక్ కోర్బా ఐడియల్ అలాగా దీస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ దెన్ కంబైన్డ్ విత్ వేరియస్ కస్టమైజ్డ్ హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ సో ఇవి ఏమవుతుంది తర్వాత హై లెవెల్ కస్టమైజ్ సిస్టమ్తో మనకి కంబైన్ అవుతుంది అనమాట విచ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ మిడిల్ వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అవి ఎక్కడ మనకి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ మిడిల్ వేర్లో మనకి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతాయి లైక్ జావా మెసేజ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఎంక్యూ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫర్ స్విచ్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ సపోర్ట్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ఆఫ్ రూటింగ్ సెండర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ సో ఇదేం చేస్తున్నా మనకి విచ్ ఫంక్షనాలిటీని ఇస్తుంది అండ్ అలాగే మనకి వర్చువలైజేషన్ రౌటింగ్ సెంటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనకి ఇస్తుంది దీంట్లో సపోర్ట్ ఫీచర్స్ లైక్ ఇవి ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటే ఫీచర్స్ని కాల్ రికవరీని స్పెషల్ రౌటింగ్ని రిమోట్ ప్రాసెసర్ కాల్ అలాగే ఎన్హాన్స్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అయిందనుకోండి దీంట్లో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెబ్ సర్వీస్ డబ్ల్యూఎస్ఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది అనమాట ఓఎస్ఐ లేయర్ క్యాపబిలిటీస్ సో అండ్ లెటర్ మాడిఫై దెమ్ టు మ్యాచ్ వేరియస్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ లైక్ మెసేజ్ వర్సెస్ ప్యాకెట్ వర్చువలైజ్ మెట్రోసింగ్ ఎక్సెట్రా అండ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ లెవెల్స్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ టు ప్రొవైడ్ హై సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ సెక్యూర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ రీఎంపాల్డ్ విత్ యూజ్డ్ ఇన్ ఓఎస్ఐ లెవెల్స్ సో ఇది మనకి హై సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో మనకి ప్రోటోకాల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది సెక్యూర్ సాకెట్ ఉంటుంది సో ఓఎస్ఐ లేయర్స్ అనేది మనకి ముందుగానే తెలుసు కదా సో ఇది చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ఓఏ సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ డయాగ్రామ్ని చూసినట్టయితే ఈ డయాగ్రామ్ గురించి వాడు చెప్పాడు సో యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ అవర్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఎస్ఓఏ అప్లైస్ టు బిల్డింగ్ గ్రిడ్స్ క్లౌడ్స్ గ్రిడ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ and system of systems in general a large number of sensors provide data collection services denoted in the figure so the intro man came can part in a cut a diagram low clouds of clouds grids clouds of grids grids of clouds grids system of systems a large number of sensors yeah new one like other so other chip to not on matter a sensor can be a zigbee device a bluetooth device a wi-fi access point a personal computer a gp or wireless phone among other things so sensor and the other one cover chunk node raw data is collected by sensor services so raw data and the sensor services collect just they all the access devices interact with larger small computers many forms of grids databases the cloud compute cloud the storage cloud the filter cloud the discord cloud and so on so when the video will check not on matter ఎస్ఎస్ అనేవి మనకి ఎలా ఇంటాక్ట్ అవుతాయి వేటితో ఇంటాక్ట్ అవుతాయి అని ఫిల్టర్ సర్వీసెస్ ఎఫ్ఎస్ ఇక్కడ డైగ్రామ్లో ఎఫ్ఎస్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఆర్ యూజ్ టు ఎలిమినేట్ అన్వాంటెడ్ రా డేటా ఈ ఎఫ్ఎస్ అనేవి మనకి అన్వాంటెడ్ రా డేటాని ఎలిమినేట్ చేస్తాయి ఇన్ ఆర్డర్ టు రెస్పాండ్ టు స్పెసిఫిక్ రిక్వెస్ట్స్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ ద గ్రిడ్ ఆర్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనమాట సో ఇక్కడ గ్రిడ్ వర్సెస్ క్లౌజ్ అని ఇచ్చాడు సో దీనికన్నా ఈసీది మనం చూద్దాము సో గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఈ ఇమేజ్ చూస్తుండే ఈజీగా డిఫరెన్సెస్ అర్థం అవుతాయి సో ఎ గ్రిడ్ ఈజ్ ఎ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ గ్రూప్స్ హై అండ్ కంప్యూటర్స్ నెట్వర్క్ డేటాఫైస్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ త్రూ మల్టిపుల్ సోర్స్ సో యాజ్ టు ఫామ్ వర్చువల్ సూపర్ కంప్యూటర్ సో ఈ గ్రిడ్ అనేది మనకి హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట దట్ గ్రూప్స్ హై అండ్ కంప్యూటర్ సో అది హై అండ్ కంప్యూటర్స్ని నెట్వర్క్స్ని డేటాబేసెస్ని అండ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ని ఒక సూ వర్చువల్ సూపర్ కంప్యూటర్ చేయడానికి వన్నిటిని గ్రూప్ చేస్తుంది అనమాట ఐ క్లౌడ్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ రియూజబుల్ వర్చువలైజ్డ్ రిసోర్సెస్ సచెస్ హార్డ్వేర్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో క్లౌడ్ అనేది చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ అనమాట గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ మే ఆర్ మే నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇట్స్ వర్క్స్ ఆన్ ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ యూజింగ్ ఇట్ గ్రిడ్ అనేది పార్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు క్లౌడ్ గ్రౌండ్ మాత్రం మనకి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ నుంచి వచ్చింది ఇది ఒక సింగిల్ పెద్ద టాస్క్ ని స్మాల్ ఆఫ్ పోర్షన్స్ కింద చేసుకొని దాన్ని షేర్ చేసుకుంటుంది మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్
ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వాడతాము లేదా లార్జ్ స్కేల్ కంప్యూటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సూట్ అవుతుంది అనమాట దీంట్లో ప్రొసెసింగ్ అనేది లొకేషన్ ఆఫ్ ప్రొసెసింగ్ అనేది హిడెన్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇది హై ఫ్లెక్సిబుల్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ లాంగ్ రన్నింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఇది లాంగ్ రన్నింగ్ సర్వీసెస్ కి యూజ్ చేస్తాము ఇదేమో జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి యూజ్ చేస్తాము ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ అప్లికేషన్ సచ్ ఎస్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ ప్రెసెంటేషన్ ఇమెయిల్స్ ఓవర్ ప్రొసెస్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్ అప్లికేషన్ సచ్ ఎస్ డేటా స్టోరేజ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సో అది మనకి డిఫరెన్సెస్ అడిగితే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని దీని గురించి రాయొచ్చు అనమాట ట్రెండ్ టువర్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఇన్హెరెంట్లీ హ్యాస్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్ ఇమేజెస్ సో దీంట్లో ఏముంటుంది మల్టిపుల్ సిస్టమ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఉంటుంది దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆల్ నోడ్ మెషిన్స్ రన్ విత్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మనకి ఏంటి ఒక నోడ్ అంటే ఏంటి ఒక సిస్టమ్ అనేది వాటికి ఇండిపెండెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా టు ప్రమోట్ రెడ్స్ ఆఫ్ సేవింగ్ అండ్ ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అమంగ్ నోడ్ మెషిన్స్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు హ్యావ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓఎస్ దట్ మేనేజెస్ ఆల్ రిసోర్సెస్ కోహెరెంట్లీ and efficiently so we demand that ante oka uh, it is best to have a distributed os oka distributed os undadam anedi chaala manchidi so adu em avutundi mottham manage chestuntundi anni resources anni ni efficient ga vaadukodaniki antnadu such a system is most likely to be closed system and it is always likely really messages passing and rpc for internet communication so ala undadam valle em avutundi closed system kuda laga untundi the message passing and rpc intercommunications anevi easy ga untay antnadu it should be pointed out that a distributed os is crucial for upgrading the performance efficiency and flexibility of distributed applications hmm. distributed odam undadu distributed os anedi untadu chala crucial ani antunnadu anamata for upgrading the performance efficiency and flexible of distributed applications so next video link meeku description lo pedtanu నెక్స్ట్ మీరు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీకు ప్లేలిస్ట్ త్వరగానే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో తెలపగలరు అండ్ మీ డౌట్స్ని నాకు మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు థ్యాంక